Oke, okay. dan syukur bu. Hai, syukur tuh pada. Assalamualaikum. Amrazani. Assalamualaikum. Amrazani. Final property Mahasamudra. এর মাঝে মেডিসিন সাবজেক্টে পড়তে আমাদের সবচেয়ে বেশি জটিলতা সম্মুখীন হতে হয় তাই আজকের আয়োজিত জেনেসিস অনলাইন ইউনিভার্সিটি কর্তৃক আমাদের এই প্রোগ্রামটি আমরা আপনাদের সাথে যুক্ত আছি আমি তনিমা হোসেন তোমা ফ্রম ইস্ট ওয়েস্ট মেডিকেল কলেজ এবং আমার সাথে অতিথি হিসেবে যুক্ত আছেন ডক্টর খালিদ হাসান মিলু ভাইয়া ফ্রম এম আব্দুর রহিম মেডিকেল কলেজ দিনাজপুর আসসালামু আলাইকুম ভাইয়া কেমন আছেন আপনি অনুভূতি কেমন ছিল আসলে এই অনুভূতিটা সবচাইতে একটা অন্যরকম অনুভূতি হ্যাঁ তো এই অনুভূতিটা তোমরা সবচাইতে ভালো করে বুঝতে পারবা যখন আসলে তোমরা ফাইনাল প্রফিট রেজাল্ট হাতে পাবা হ্যাঁ তো রেজাল্ট পাওয়ার সাথে সাথেই তোমার নামের আগে একটা মানে খুবই মর্যাদাপূর্ণ একটা ডিগ্রি ডাক্তার যুক্ত হয়ে যাবে হ্যাঁ মানে রেজাল্ট পাওয়ার আগে তুমি একরকম ছিল সাথে সাথে তুমি ডাক্তার হয়ে গেছো মানে একটা মানে বিশাল একটা পার্থক্য হ্যাঁ তোমার চলাফেরা তোমার হাফ ভাব সব রকম একটা পার্থক্য চলে আসবে সো রেজাল্ট পাওয়ার পরে অনুভূতিটা খুবই ভালো ছিল আলহামদুলিল্লাহ আহ এটা আসলে বলে ভাষায় ব্যক্ত করার মতো না এবং আমার ক্ষেত্রে আমি যেহেতু রাজশাহী মেডিকেল ইউনিভার্সিটির আন্ডারে ছিলাম তো আমাদের ক্ষেত্রে আমাদের তোমার নর্মালি প্রথম যেটা ই হয় যে নর্মালি হচ্ছে প্রথমে রেজাল্ট দেয় তো রেজাল্ট দেওয়ার পরে আবার হচ্ছে মার্ক দিয়ে পজিশন দেয় তো প্রথম রেজাল্ট পেলাম খুবই ভালো লাগলো এবং মানে অনেক শুক্রিয়া আল্লাহ হ্যাঁ তারপরে যখন রেজাল্টের বেশ এক দুই মাস পরে যখন মার্ক দিল এবং মার্কে যখন দেখতে পেলাম যে ফার্স্ট হয়েছি হ্যাঁ তো তখন মনে করো অনুভূতিটা আরো ভালো ছিল এবং প্রথমে অনুভূতিটা অনেক ভালো ছিল এটা আসলে বলে ভাষায় ব্যক্ত করার মতো না অনুভূতি খুবই ভালো ছিল তোমাদেরও ভালো হবে ইনশাল্লাহ ইনশাল্লাহ ভাইয়া আপনাকে অনেক ধন্যবাদ আপনার মূল্যবান অনুভূতি আমাদের সাথে শেয়ার করার জন্য এবার আমরা আপনার কাছ থেকে একটু মেডিসিনের আদ্যপান্ত সম্পর্কে জানতে চাচ্ছিলাম যে মেডিসিনে যেহেতু আমরা আজকের প্রোগ্রামটি নতুনদের জন্য ফিফথ ইয়ারে যারা নতুন আছে তাদের জন্য আয়োজন করেছি তাই আমরা জানতে চাচ্ছিলাম যে মেডিসিন কয়টা পার্ট থাকে বা কিভাবে মার্ক ডিস্ট্রিবিউশন হয় এ সম্পর্কে যদি আমাদের একটু বলতেন আচ্ছা মেডিসিন হচ্ছে একটা মানে জাদুর মতো একটা সাবজেক্ট হ্যাঁ আমরা ছোটবেলা থেকে একদম ফার্স্ট ইয়ার থেকে শুরু করে ফাইনাল প্রফ পর্যন্ত মানে এই সাবজেক্টের সাথে সবচাইতে বেশি ওরিয়েন্টেড থাকি এবং এই সাবজেক্ট সম্পর্কেই আমরা বেশি জানি হ্যাঁ এবং এই সাবজেক্টটাই আসলে সারা জীবন চলার পথে আমাদের কাজে লাগে এবং আমরা এমবিবিএস পাশ করার পর ইন্টার্নশিপ করার সময়ও দেখতেছি মেডিসিনের ভূমিকা কত বেশি আসলে কত ব্যাপক হম তো মেডিসিনের আসলে মানে মেডিসিনের আদ্যপান্তর বলতে আসলে মেডিসিনে কি কি থাকে পরীক্ষায় হ্যাঁ ওইভাবেই যদি আমরা অ্যাপ্রোচ করি তাহলে মনে হয় যে মেডিসিন সম্পর্কে আমরা জানতে পারবো মেডিসিন আসলে পাঁচশো মার্কের একটা পরীক্ষা হয় পাঁচশো মার্কের এই পরীক্ষার ভিতরে হ্যাঁ পাঁচশো মার্কের যে পরীক্ষা এর ভিতরে তিনটা অংশ থাকে রিটেন থাকে তারপরে প্র্যাকটিক্যাল মানে ওসপি এক্সামিনেশন থাকে এরপরে ক্লিনিক্যাল বা ভাইবা অংশ হ্যাঁ এই তিনটা অংশ থাকে তো রিটেনে দুইশো মার্ক দুইশো মার্ক সম্পর্কে বলার আর কিছু নাই দুইটা পেপার ফার্স্ট পেপার এবং সেকেন্ড পেপার দুইটা পেপারে সত্তর মার্ক হচ্ছে রিটেনের বিশ মার্ক এমসিকিউ আর দশ মার্ক হচ্ছে ফর্মেটিভ অ্যাসেসমেন্ট এভাবে দুইটা পেপার মিলাই টোটাল দুইশো মার্ক তো এইটাই হচ্ছে আমাদের রিটেনের অংশ গেল রিটেনের অংশের পরে যদি আমরা একটু দেখার চেষ্টা করি সেটা হচ্ছে যে ভাইবা তাহলে ভাইবা টোটাল তিনশো মার্ক এই তিনশো মার্কের ভিতরে আবার ভাগ আছে হ্যাঁ যে ওসপি যে অংশটা ওসপি অংশটা হচ্ছে পঞ্চাশ মার্কের এবং এইখানকার ওসপির সাথে অন্যান্য ওসপির একটা পার্থক্য কি যে নর্মালি আমাদের ওসপি এর আগে অন্য পরীক্ষাগুলাতে কি হতো অন্য পরীক্ষাগুলাতে জাস্ট পরীক্ষার আগে হয়ে যেত তারপরে পরীক্ষা হইতো কিন্তু এখানে ওসপি টোটালি একটা আলাদা এক্সামিনেশন হ্যাঁ এবং আমরা রিটেন যেভাবে আলাদা এক্সামিনেশন দিই ভাইবা যেরকম আলাদা দিনে দিই ওসপিও একদম আলাদা দিনে হবে এবং সবচাইতে মজার ব্যাপার হচ্ছে যে ওসপিতে আমরা সবচাইতে কম গুরুত্ব দিই কিন্তু ওসপিতে সবচাইতে ভালো মার্ক পাওয়া সম্ভব হ্যাঁ এটা একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় তো ফাইনাল প্রফে ওসপি খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং ওসপিকে এখানে একদম রিটেন এবং ভাইবার মতো আলাদা ভ্যালু দিয়ে আগাইতে হবে আচ্ছা এরপরে আমাদের হচ্ছে যে ভাইবার অংশ থাকে 
তাহলে আমাদের রিটেন দুইশো মার্ক গেল ওসপি আমাদের রাশিয়া মেডিকেল ইউনিভার্সিটির আন্ডারে পঞ্চাশ মার্কে ছিল হ্যাঁ তাহলে তোমার হচ্ছে আড়াইশো মার্ক গেল আর বাদ বাকি আড়াইশো মার্ক মানে একটা বড় মার্ক জুড়েই আমাদের ভাইবা এই ভাইবার ভিতরে আবার হচ্ছে ওরাল পার্ট আছে ক্লিনিক্যাল পার্ট আছে ওরাল পার্টে দেড়শো মার্ক ক্লিনিক্যাল পার্টে একশো মার্ক হ্যাঁ ওরাল পার্টের ভিতরে আমাদের দুইটা বোর্ড থাকে বড় বড় বোর্ড ওয়ান বোর্ড টু হ্যাঁ এছাড়া পেডিয়াট্রিক্স এর একটা বোর্ড থাকে ওইখানে পেডিয়াট্রিক্স প্লাস ইনস্ট্রুমেন্ট থাকে কিছু আর একটা স্কিন ভিডিওর বোর্ড থাকে মানে খুব সহজ করে যদি আসলে এটা এত কঠিন এবং কমপ্লিকেটেড একটা মানে মেডিসিনের পরীক্ষা হ্যাঁ আমার নিজের ক্ষেত্রে যেটা হতো যে পরীক্ষা দেওয়ার আগ পর্যন্ত আমি জানতামই না কোন বোর্ডে কোনটা হয় কোন বোর্ডে কত মার্ক থাকে আমার মনে হয় না এটা জানার কোনো গুরুত্বই আছে তোমার বিষয় হচ্ছে তুমি সবই পড়বা দেখবো অটোমেটিক্যালি সব হয়ে যাচ্ছে হ্যাঁ আমি জানতামও না যে বোর্ড ওয়ানে এটা এটা থাকে বোর্ড টুতে এটা এটা থাকে এটা এত কমপ্লিকেটেড জিনিস জানার আমি কোনো প্রয়োজনও বোধ করি না তারপরে যদি যারা জানতে চাও এটা হচ্ছে আসলে চারটা বোর্ড থাকে মানে বড় বড় ভাইবারি বোর্ড থাকবে চারটা হ্যাঁ চারটা এখন মেডিসিন কিরকম মেডিসিন হচ্ছে যে আমাদের মেডিসিন আমাদের আঠারো বছরের আগে বাচ্চাদের মেডিসিন আঠারো বছরের পরে বড়দের মেডিসিন তাই না তাহলে আঠারো বছরের আগে পেডিয়াট্রিক্স যেহেতু পেডিয়াট্রিক্স পপুলেশন কম আর বড়দের পপুলেশন অনেক বেশি তাহলে এই যে পেডিয়াট্রিক্স নিয়ে বোর্ড থাকে একটা আর অ্যাডাল্ট মেডিসিন হ্যাঁ যেটাকে আমরা বলি ইন্টারনাল মেডিসিন এই ইন্টারনাল মেডিসিন নিয়ে বোর্ড থাকে দুইটা তিনটা বোর্ড হইল আর একটা হচ্ছে আমাদের ওই ইন্টারনাল মেডিসিন স্কিন ভিডিও অথবা সাইক্রিয়াটি হ্যাঁ সাইক্রিয়াট্রি এর দুইটার একটা নিয়ে একটা থাকে তাহলে টোটাল চারটা বোর্ড থাকে আর এটাই হচ্ছে আমাদের ভাইবার গেল আর এই চারটা বোর্ডের পাশাপাশি আমাদের ক্লিনিক্যাল পরীক্ষা হয় মানে ফাইনালি এত মোটামুটি একটা ক্লিনিক্যাল মেডিসিন আমাদের ক্লিনিক্যাল একটা জাজমেন্ট থাকে যে একটা পেশেন্ট দিবে দেওয়ার পরে কিছু এক্সামিনেশন ফাইন্ডিংস জিজ্ঞেস করবে তার মানে শর্ট কেস তাহলে শর্ট কেস একটা পার্ট আর আরেকটা হচ্ছে লং কেস একটা পার্ট হ্যাঁ যে একটা পেশেন্ট দিবে ওই পেশেন্টের একদম শুরু থেকে কিভাবে হিস্ট্রি নিয়ে এক্সামিনেশন করে প্রপার ওয়েতে ইনভেস্টিগেশন করে আমরা কিভাবে ট্রিটমেন্ট করতে পারি হ্যাঁ টোটাল যে একটা প্রফর্মা মানে মাস্টার অফ ডায়াগনোসিস এই লং কেস লং কেস নিয়ে একটা পার্ট থাকে তো এই যে ভাইবাটা টোটাল দেড়শো মার্কের আর এই যে শর্ট কেস লং কেস মিলাই পঞ্চাশ পঞ্চাশ করে একশো মার্কের টোটাল আড়াইশো মার্ক হলো ওসপিতে পঞ্চাশ তিনশো আর রিটেনে দুইশো হচ্ছে টোটাল পাঁচশো মার্ক খুবই কমপ্লিকেটেড আমার মনে হয় না মনে রাখার কিছু আছে জাস্ট পড়ে যেতে হবে এটাই হচ্ছে কথা ভাইয়া মেডিসিন তো পুরো সাবজেক্টটাই হচ্ছে অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ কিন্তু তারপরও যেহেতু মেডিসিনের আলাদা আলাদা সেগমেন্ট রয়েছে তো এখানে কোন সেগমেন্টটা কিভাবে গুরুত্ব দিয়ে পড়তে হবে বা কোনটা বেশি গুরুত্ব দিয়ে পড়তে হবে এ সম্পর্কে যদি একটু জানা যায় আচ্ছা মেডিসিন আসলে হ্যাঁ মেডিসিন খুবই ভাস্ট একটা সাবজেক্ট এবং আমরা জানি যে মেডিসিনের ভাস্টনেস এত বেশি যে আমাদের সব কিছু ব্রাঞ্চ হয়ে যাচ্ছে হ্যাঁ যেমন আমাদের হচ্ছে কার্ডিওলজি রেসপিরেটরি মেডিসিন নিউরোলজি নেফ্রোলজি গ্যাস্ট্রোইন্টোরোলজি এন্ড্রোক্রাইনোলজি এবং বর্তমানে শুধু তো এইরকম মানে ডিভিশনই না এইরকম এই ছোট ছোট ডিভিশন গুলোর ভিতরেও আবার ভাগ হয়ে যাচ্ছে যেমন জেনারেল কার্ডিওলজি ইন্টারভেনশনাল কার্ডিওলজি হ্যাঁ এরকম সব ভাগ হয়ে যাচ্ছে এন্ড্রোক্রাইনোলজির ভিতরে অনেক অনেক ভাগ চলে আসতেছে হ্যাঁ অর্থাৎ খুবই ভাস্ট একটা সাবজেক্ট তাহলে এই ভাস্ট একটা সাবজেক্ট আসলে আমার আমরা ফাইনাল প্রফে মোটামুটি খুব কম একটা সময় পাই এক বছর এক বছর দুই মাস মতো সময় পাই হ্যাঁ এর ভিতরে আবার অনেক ছুটি টুটি থাকে তাহলে এই কম সময়ের ভিতরে আসলে এত ভাস্ট একটা সাবজেক্ট কে আয়ত্তে নিতে হলে একটু আমার মনে হয় যে একটু স্মার্টলি ওয়ার্ক করাটা হ্যাঁ একটু স্মার্টলি ওয়ার্ক করলে আমার সহজ হয়ে যায় যে আসলে আমার ফাইনাল প্রফে কোনটা সবচাইতে বেশি গুরুত্বপূর্ণ এইগুলো জেনে যদি একটু আগানো যায় এটা সবচাইতে ভালো হয় তো এক্ষেত্রে যেটা হতে পারে সেটা হচ্ছে যে ফাইনাল প্রফে যতগুলা অনেকগুলা যে অনেকগুলা বললাম এই যে রিওমাটোলজি এন্ডোক্রাইনোলজি এইরকম যে অনেকগুলার কথা বললাম এই অনেকগুলার ভিতরে আমরা যদি খেয়াল করি যে আমাদের চারটা যে বোর্ড থাকতেছে এই বোর্ডের একটা তো পেডিয়াট্রিক্স এর বোর্ড গেল ওইটা গেল ওইটা বাদ দিলাম আমরা ইন্টারনাল মেডিসিনের যে বড় বড় দুইটা বোর্ড এই দুইটা বোর্ডে কি থাকে একটা বোর্ড শুরু হয় ইসিজি দিয়ে আরেকটা বোর্ড শুরু হয় আমাদের কোথায় চলে যায় কার্ডিওলজি মানে কার্ডিও ভাস্কুলার সিস্টেমে আর আমাদের যে রেসপেরেটরি তোমার হচ্ছে আমাদের যে চেস্ট এক্স রে এই চেস্ট এক্স রে থেকে তো অনেক ফাইন্ডিং আছে একটা কনসলিডেশন থাকতে পারে ধরো আমি একটা কনসলিডেশন নিয়ে বললাম বা নিউমোথোরাক্স
পালমোনারি টিবি হতে পারে ব্রঙ্কোজেনিক কার্সিনোমা হতে পারে তো এই রকম থেকে একটা থেকে একটা চলে যাবে অর্থাৎ চেস্ট এক্স রে থেকে তোমার রেসপিরেটরি মেডিসিনে চলে যাবে অর্থাৎ মানে মূল কথা যদি খুব সহজ করে বলি যে দুইটা যে গুরুত্বপূর্ণ বোর্ড এই দুইটা গুরুত্বপূর্ণ বোর্ড ইসিজি এবং এক্স রে দিয়ে শুরু হবে এবং এই ইসিজি এবং এক্স রের ভিতরে আলটিমেটলি চলে যাবে কার্ডিও হসকুলার সিস্টেমে আর রেসপিরেটরি সিস্টেমে তাহলে এই দুইটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হইলো একটা আরেকটা বিষয় হচ্ছে যে আমাদের যে লং কেস লং কেসে মোস্ট অব দ্য ক্ষেত্রে এই রেসপিরেটরি সিস্টেম থেকেই হ্যাঁ যেমন আমার নিজেরই কমিউনিটি একবার নিউমোনিয়া পড়ছিল লং কেস হ্যাঁ অর্থাৎ রেসপিরেটরি সিস্টেম থেকেই কভার হয়ে যায় প্রায় সিক্সটি পার্সেন্ট ক্ষেত্রে রেসপিরেটরি সিস্টেম দিয়ে কভার হয়ে যায় আচ্ছা তারপরে যে শর্ট কেস শর্ট কেসের ভিতরে তিনটা শর্ট কেস সাধারণত থাকে তিনটা মানে হচ্ছে কি বলে স্টেশন থাকে এই স্টেশনের ভিতরে একটা রেসপিরেটরি সিস্টেম একটা কার্ডিও হসকুলার সিস্টেম থাকবেই তাহলে দেখো আমরা শর্ট কেসে রেসপিরেটরি সিস্টেম কার্ডিও হসকুলার সিস্টেম পাইলাম লং কেসে রেসপিরেটরি সিস্টেম পাইলাম দুইটা বোর্ডে আমরা কি পাইলাম দুইটা বোর্ডে আমরা রেসপিরেটরি সিস্টেম দিয়ে এক্স রে কাভার হয়ে যাচ্ছে কার্ডিও হসকুলার সিস্টেম কার্ডিও হসকুলার সিস্টেম দিয়ে ইসিজি কাভার হয়ে যাচ্ছে এবং পেডিয়াট্রিক্সেও তোমার এই যে রেসপিরেটরি পেডিয়াট্রিক্স কার্ডিও কার্ডিও থোরাসিক পেডিয়াট্রিক্স এগুলো সবই কিন্তু মোটামুটি আর খুব একটা আলাদা না যেমন এর কার্ডিওলজি পড়লে মানে অ্যাডাল্ট কার্ডিওলজি পড়লে তোমার হচ্ছে অনেকটা ই হয়ে যায় আর কি পেডিয়াট্রিক কার্ডিওলজি হয়ে যায় হ্যাঁ তো আলটিমেটলি ঘুরে ফিরে জাস্ট এত কথা মনে রাখার দরকার নেই আমি যেটা বলি যে ঘুরে ফিরে যদি আমরা খুব ভালোভাবে রেসপিরেটরি মেডিসিন এবং কার্ডিও হসকুলার মেডিসিন হ্যাঁ এই দুইটা শেষ করতে পারি তো মোটামুটি আমাদের সেভেন্টি পার্সেন্ট সিলেবাস শেষ হয়ে যাবে হ্যাঁ তাহলে অনেক কিছু আছে হ্যাঁ আমাদের রিউমাটোলজি লাগবে গ্যাস্ট্রো ইন্টারোলজি লাগবে নিউরোলজি নেফ্রোলজি হ্যাঁ এন্ডোক্রাইনোলজি মেটাবলিজম সব লাগবে আমরা সবই পড়বো কিন্তু আমরা কি করব যে আমাদের মেইন ফোকাস থাকবে আগে রেসপিরেটরি মেডিসিন এবং কার্ডিও ভাস্কুলার মেডিসিন কার্ডিওলজি এইগুলো আমরা খুব ভালোভাবে আগে শেষ করব আমরা যেহেতু শুরু হয় ইসিজি দিয়ে শুরু হয় এক্স রে দিয়ে আমরা খুব ভালো করে শেষ করব কারণ ফার্স্ট ইম্প্রেশন এটা লাস্ট লং হ্যাঁ এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট এবং এটা যে যত ভালো করে করতে পারবে আসলে স্যাররা আসলে খুবই অভিজ্ঞ টিচার আমাদের হ্যাঁ এবং স্যাররা আমাদের একদম শুরুতেই আমাদের এক্সপ্রেশন ইমপ্রেশন দেখেই বুঝতে পারে আমরা আসলে কাকে কি রকম করা লাগবে কোয়েশ্চেন তো যারা শুরুটা খুব ভালো করে দিতে পারে আলটিমেটলি তাদের পরীক্ষাও ভালো হয় নাম্বারও ভালো আছে এবং এইগুলা দিয়ে যেহেতু মোস্ট অফ দ্য এক্সামিনেশন হয়ে যাবে সো এইগুলা খুব গুরুত্বপূর্ণ তাহলে ফাইনাল ইয়ারে যারা একদম শুরু করতে যাচ্ছে তাদের ক্ষেত্রে এই ক্লাসের শেষে যদি একটা জিনিস মনে রাখতে চাই তারা তারা হচ্ছে কার্ডিওলজি এবং রেসপিরেটরি মেডিসিনের উপরে সবচেয়ে গুরুত্ব দিবে পাশাপাশি ইসিজি এবং এক্স রে ভালো করে শেষ করে নেবে আর শর্ট কেস যেহেতু খুব অল্প সময় অল্প সময় হ্যাঁ অল্প সময় করে পাওয়া যায় এই সময়ের ভিতরে নিজেকে উপস্থাপন করতে হয় তাহলে শর্ট কেসে এক্সামিনেশন মানে মেইনলি তো এক্সামিনেশনে নিজেকে এমন ভাবে প্রিপেয়ার করতে হবে জাস্ট লাইক হাফেজ একটা হাফেজকে যখনই আমরা বলি যে কোরআনের এই অংশের এই সুরাটা আপনারা তিলোয়াত করেন সুন্দর করে তিলোয়াত করে দিতে পারে তেমনি আমাদের এক্সামিনেশন এমন ভাবে হবে যে হচ্ছে আমাদের যদি ঘুম থেকে উঠে এক্সামিনেশন করতে বলে একটা বন্যা দুর্গত এলাকাতে যাওয়ার পরে যদি এক্সামিনেশন করতে বলে বা অ্যাট এনি সিচুয়েশন যেভাবে আমাদের এক্সামিনেশন করতে বলে আমরা প্রপার ওয়েতে এক্সামিনেশন করে প্রপার ফাইন্ডিংস ধরতে পারবো এবং প্রপার ডায়াগনোসিসে পৌঁছাইতে পারবো এক্সামিনেশনে আমাদের এইরকম হইতে হবে তাহলে ফাইনাল ইয়ারে খুব সহজ হয়ে যাবে যদি কার্ডিও হসকুলার মেডিসিন মানে কার্ডিওলজি রেসপিরেটরি মেডিসিন এবং এক্সামিনেশনটা খুবই ভালোভাবে শেষ করে আর বাদ বাকি খুবই সিলেক্টিভ কিছু টপিক আছে হ্যাঁ যেমন যদি ইন্ডোক্রাইনোলজির বলি যে ডায়াবেটিস মেলাইটাস আর হচ্ছে থাইরয়েড ডিজর্ডার হাইপো হাইপার থাইরয়েডিজম পড়লেই মোটামুটি হয়ে যায় হ্যাঁ তারপরে হচ্ছে তোমার হচ্ছে যদি রিউমেটোলজি বলি রিউমেটয়েড আর্থাইটিস এস এলই সিস্টেমিক স্কোলারোসিস পড়লেই মোটামুটি একটা ভালো একটা কনসেপ্ট তৈরি করা যায় হ্যাঁ গ্যাস্ট্রো ইন্টারোলজিতে বললে পিওডি হ্যাঁ ইনফ্লামেটরি বডি ডিজিজ আইবিএস এইগুলো একটু পড়লেই মোটামুটি হয়ে যায় এইরকম আর কি হ্যাঁ অন্যান্য গুলাও পড়া লাগবে বাট খুবই ভালো করে পড়তে হবে কার্ডিওলজি রেসপিরেটরি মেডিসিন ভাইয়া এবার আমরা জানতে চাচ্ছিলাম যে ফাইনাল ইয়ারে যেহেতু ক্লিনিক্যাল নলেজ থাকাটা খুব বেশি ইম্পর্টেন্ট তো ক্লিনিক্যাল নলেজের শুরুতেই আমরা ওয়ার্ড কিংবা ব্লগ পোস্টিং এর ব্যাপারগুলো চলে আসছে তো এখানে কতটুকু সময় পাওয়া যায় বা কিভাবে সময়টা তারা কাজে লাগাতে পারবে যেন সহজে ভালো করতে পারে আচ্ছা হ্যাঁ আমাদের যে আমাদের যে প্লেসমেন্ট থাকে এই প্লেসমেন্টটাকে আমরা দুইটা ভাগে ভাগ করি হ্যাঁ একটা হচ্ছে ওয়ার্ডের প্লেসমেন্ট একটা ব্লকের প্লেসমেন্ট আমাদের সব
28 দিন ব্লক ছিল খুব কম সময় ছিল হ্যাঁ তো এখন যে এটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যে তাহলে আমি ওয়ার্ডে কি করব ব্লকে কি করব হুম আমার মনে হয় যে ওয়ার্ডের সময়টা আচ্ছা এখন একটা বিষয় যে ফাইনাল পর্বে আমি নিজে থেকে একটা কোশ্চেন করি সেটা হচ্ছে যে আমার যে আমি আমার ক্ষেত্রে যেটা ফিল করতাম যে ফাইনাল পর্বে আসলে কোনটাকে আমি ফলো করব দেখতাম লেকচার ক্লারে লেকচার ক্লাসে একদিন যেই স্যার আসতো ওই স্যার ওই সপ্তাহে আর নাই আবার পরের সপ্তাহে আসছে হ্যাঁ এত বেশি স্যার ক্লিনিক্যালি হ্যাঁ তারপরে এমন ভাবে পড়া হচ্ছে একদিন একটা পড়াচ্ছে আরেকদিন আরেকটা পড়াচ্ছে এই রকম ভাবে মানে চেঞ্জ হতে থাকছে অর্থাৎ আমি কোনো মানে ই পাচ্ছি না যে পড়ার একটা ট্র্যাক পাচ্ছি না হ্যাঁ কোনো রোড ম্যাপ পাচ্ছি না এইরকম হইতো লেকচার ক্লাসের ক্ষেত্রে তো লেকচার ক্লাসটা ফলো করা খুবই টাফ তো এখানে যেটা করা যেতে পারে যে লেকচার ক্লাসের পড়াগুলাকে খুব ভালোভাবে নোটেড করে নিতে হবে খুব ভালোভাবে বুঝি না বুঝি খুব সুন্দর করে নোট করে নিতে হবে যাতে পরবর্তীতে আমি যখন ওই টপিক্স পড়বো তখন আমি ওই হচ্ছে কথাগুলা দেখলে সারের কথাগুলা যাতে আমার ভেসে উঠে এবং নোট করার ক্ষেত্রে একটা জিনিস প্রায়োরিটি দিতে হবে যে সাররা যে নোট করে অনেকে দেখি নোট করে যে খুব খালি টপিক্স গুলোর নাম তুলে নাই তারপর ইংরেজিতে তুলে নাই কিমি যেন তুলে হ্যাঁ এইগুলো তোলার দরকার নাই আমি যেটা করতাম যে সারা বাংলাতে যে কথা বলতো বোঝানোর জন্য ওইগুলা তো বইতে নাই ইংরেজি তো আসাই তো বাংলার ওই কথাগুলো লিখে নিতাম এইগুলাই আমার কাছে মনে হয় বেশি গুরুত্বপূর্ণ হ্যাঁ তো এই জিনিসগুলো তোমরা লিখে নিতে পারো আর সবচাইতে যেটাকে প্রায়োরিটি দিতে হবে সেটা হচ্ছে ওয়ার্ড হ্যাঁ আমাদের আমি আমার মনে পড়ে যে আমাদের ফার্স্ট যে দিন লেকচার ক্লাস হলো সেই দিন হচ্ছে স্যার একটা কথা বলছিল যে ওয়ার্ড ইজ সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট হ্যাঁ মানে ফাইনাল প্রফের ক্ষেত্রে এবং আমি ওই কথাটাকে আমাকে এরকম বুকেও বলছিল না কিন্তু ওই স্যারের ওই কথাটাকে আমার খুবই ভালো লাগছিল এবং আমি ওয়ার্ডকে খুব বেশি প্রায়োরিটি দিয়েছিলাম এবং পরবর্তীতে আমি দেখলাম যে ওয়ার্ডের সাথে কেউ যদি একদম শুরু থেকে রেগুলার ওয়ার্ডের পড়াগুলো শেষ করতে পারে ওয়ার্ড যেহেতু রেগুলার হয় ওয়ার্ড একটা কনসিকুয়েন্স থাকে হ্যাঁ তুমি যেহেতু প্রায় এখন ফাইনাল পপ পরীক্ষার্থী তুমি ভালো বুঝতে পারতেছো নতুনরা না বুঝতে পারলো যে ওয়ার্ডের একটা সুন্দর কনসিকুয়েন্স থাকে এবং এই কনসিকুয়েন্স অনুযায়ী তোমার ইসিজি হয়ে যাবে চেস্ট এক্সরে হয়ে যাবে কার্ডিওলজি রেসপিরেটরি মেডিসিন গ্যাস্ট্রোইন্টোলজি এন্ডোক্রাইনোলজি সব গুরুত্বপূর্ণ যে জিনিসগুলো আছে এই গুলা কিন্তু কভার করে যাবে তাহলে ওয়ার্ডটাকে খুব ভালোভাবে ফোকাস করতে হবে এখন ওয়ার্ডটাকে কিভাবে ফোকাস করব ওয়ার্ডটাকে দেখো ওয়ার্ডের টাইম হচ্ছে দুইটা একটা মর্নিং একটা নাইট তাই না তো নাইটে যেটা হয় নাইটের টাইমটা কিন্তু আনলিমিটেড যেমন তোমার ওয়ার্ড যদি ছয়টা থেকে আটটা পর্যন্ত হয় তোমাকে কেউ কেউ বলবে দশটার আগে চলে আসলে তোমাকে কেউ কেউ বকা দিবে দিবে না তুমি ইচ্ছা মতো অনেক সময় পর্যন্ত থাকতে পারবা তাহলে তোমার যেহেতু সময়টা লিমিটেড কোথায় দিনের বেলা দশটা থেকে বারোটা তাই না বিভিন্ন মেডিকেল কলেজে বিভিন্ন রকম হয় আর কি তো এই যে দশটা থেকে বারোটা এই সময়টা তুমি খুবই গুরুত্ব দিয়ে ওয়ার্ড করবা সাধ্যের কথা শুনবা পেশেন্ট এই সময় দেখার জন্য খুব বেশি বাড়াবাড়ি করার দরকার নাই যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে যে সন্ধ্যার সময় যে সময়টা এই সময়টা কিন্তু একটা অনেক সময় এবং তুমি যেহেতু একবার ওয়ার্ডে গিয়েছো ক্লাস হয়ে যাবে ক্লাস হওয়ার পরে তুমি তোমার ইচ্ছা মতো পেশেন্ট দেখবা ইচ্ছা মতো পেশেন্ট দেখবা এবং কি করবা বেড সাইড পড়াশোনা হ্যাঁ তুমি দরকার হলে বই নিয়ে চলে যাবা মেডিসিনের দেখছো যে ওখানে দেখবা যে একটা আমাদের যে মনে করো এটা একটা ট্রিটমেন্ট শিট এই ট্রিটমেন্ট শিটের এই সাইডে একটা ত্রিভুজ দিয়ে একটা ডায়াগনোসিস লেখা থাকে এবং ওই ডায়াগনোসিস অনুযায়ী তুমি বইয়ের একটা অংশ ডেভিডসন থেকে বের করে পড়লা গাইড থেকে বের করে পড়লা হ্যাঁ শর্ট কেস এবিএম আব্দুল্লাহ স্যারের বই থেকে বের করে পড়লা যেখান থেকে ইচ্ছা বের বের করে পড়বা পেশেন্ট ওরিয়েন্টেড লার্নিং দিস ইজ ভেরি মাস ইম্পর্টেন্ট হ্যাঁ অর্থাৎ পেশেন্ট দেখে তুমি যেটা পড়বা ওইটা তোমার যেই রকম লাস্ট করবে ব্রেনে এটা কিন্তু নর্মালি এটা লাস্টিং করবে না হ্যাঁ বই পড়ে লাস্টিং করবে না তাহলে তুমি একটা রিউমেটয়েড আর্থরাইটিস এর পেশেন্ট দেখো ওর ক্লিনিক্যাল ফিচার গুলো ওখানে পড়ে ফেলো হ্যাঁ তুমি একটা পিউডির পেশেন্ট দেখছো পিউডির পেশেন্টকে ট্রিপল থেরাপি দেওয়া হয়েছে ট্রিটমেন্ট শীতে ওইটা তুমি কোরিলেট করে ওর চিকিৎসাটা তুমি দেখে নাও এইগুলো কখনো ভুল হবে না এবং ঘুরে ফেরে ওয়ার্ডে যে কেসগুলো হ্যাঁ এই যে পিউডির পেশেন্ট একটা ডায়াবেটিসের পেশেন্ট একটা থাইরয়েড হাইপো হাইপো হাইপোথাইরয়েডের পেশেন্ট হ্যাঁ তোমার মনে করো ব্লিডিং পিউডি বলো তোমার সেপটিক আর্থাইটিস বলো আর এ এস এল ই যে গুরুত্বপূর্ণ যে রোগগুলো এই গুরুত্বপূর্ণ রোগগুলো থেকেই তোমার ফাইনাল প্রফেট রিটার্ন হবে এবং ফাইনাল প্রফেট রিটার্ন কিন্তু একদম ক্লিনিক্যাল বেসড ক্লিনিক্যাল বেসড হ্যাঁ এখানে তোমার একটা সিনারিও দেওয়া থাকবে ওই সিনারিও থেকে তুমি কি ইনভেস্টিগেশন করতে চাও কি ডায়াগনোসিসে পৌঁছাতে চাও কি চিকিৎসা দিতে চাও হ্যাঁ সো এখানে তোমার কিন্তু পেশেন্ট ওরিয়েন্টেড হতে হবে আর পেশেন্ট ওরিয়েন্টেড হতে হলে ওয়ার্ড ওরিয়েন্টেড হতে হবে হ্যাঁ মোস্ট অফ দ্য সময় যতটুকু পারা যায় ওয়ার্
এবং বইকে আমরা যেভাবে গুরুত্ব দিই এভাবে দেখা এবং ওয়ার্ড ওরিয়েন্টেড পড়াশোনা হ্যাঁ ওয়ার্ড ওরিয়েন্টেড পড়াশোনা আরেকটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যেটা মিস হয়ে যায় যে ওই যে দেখবা সিনিয়র ইন্টার্ন যারা আছে ওনারা হচ্ছে যখন পেশেন্ট রিসিভ করে অ্যাডমিশন ডিউটিতে ওই সময় ইভিনিং এ যারা থাকে বা নাইটে যারা থাকে ওদের সাথে দু একদিন থাকলে কি হবে যে ইমার্জেন্সি যে কেসগুলা একট সিভিয়ার রেজমা হ্যাঁ তারপরে একটা এক্সাজারভেশন অফ সিওপিডি একটা স্নেক বাইটের পেশেন্ট আসছে হ্যাঁ একটা হ্যাঙ্গিং এর পেশেন্ট আসছে এইরকম যে কেসগুলো তুমি যখন দেখবা এই কেসগুলো দেখলে তুমি হচ্ছে দেখবা যে খুব বেশি কনফিডেন্ট পাচ্ছ সার্জারি একটা একোট অ্যাপডোমেন একটা হেড ইঞ্জুরি একটা ইন্টারস্টেনাল অবস্ট্রাকশন একটা বারিউরেট্রাল ব্লিডিং হ্যাঁ এইরকম একটা যে এইরকম জিনিসগুলো দেখলে তোমার খুবই কনফিডেন্ট কাজ করবে তাহলে এই কমন জিনিসগুলো তুমি হসপিটাল ওরিয়েন্টেড পড়াশোনা মানে দেখো আমাদের ফিফথ ইয়ারে পড়াশোনা কিন্তু একাডেমিক ভবন থেকে বের হয়ে মোস্ট অফ দ্য হসপিটাল কেন্দ্রিক হয়ে গেছে একাডেমিক ভবনে আমাদের দু একটা লেকচার থাকে তাহলে আমাদের পড়াশোনা আমাদের মন মানসিকতাটাকেও হসপিটাল ওরিয়েন্টেড করতে হবে হসপিটালটাকে আমাদের হচ্ছে বাসার মতো বানাতে হবে হ্যাঁ এটা করলে আমার মনে হয় ভালো হবে আমার কাছে যেটা মনে হয় আসলে গুছিয়ে হুট করে গোছানো বা শুরু থেকে গোছানো এইরকম বিষয়গুলো আসলে আমার কাছে খুবই ফেক মনে হয় হ্যাঁ যেটা সত্য কথা তাহলে এখানে কি করা যাইতে পারে যে যেই জিনিসগুলো সারা খুব ভালো করে পড়াই এই জিনিসগুলো শুরু থেকে জাস্ট বুঝে পড়া হ্যাঁ এইরকম বিষয় যে আমার নিজের কথা যদি আমি বলি যে খুব যে গুছায় গুছায় পড়ছি যে এখান থেকে এটা পড়ছি এখান থেকে এটা পড়তে হবে বলে পড়ছি বিষয়টা কিন্তু এইরকম না বিষয়টা হচ্ছে সারা যে জিনিসগুলো পড়াইছে ওই জিনিসগুলো খুব ভালো করে বুঝে নিছে ওই জিনিসগুলো খুব ভালো করে বুঝে নিছি ওই জিনিসগুলো খুব ভালো করে বোঝানো মানে বোঝার চেষ্টা করছি হ্যাঁ বোঝানোর চেষ্টা করছি এবং আলটিমেটলি দেখেছি যে পরীক্ষাতে ওই জিনিসগুলোই থাকতেছে এবং আমি পারতেছি এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যে যখন মানে একটা জিনিস আমরা বুঝতে পারি তখন একটা আলাদা কনফিডেন্ট কাজ করে এবং এই কনফিডেন্ট দিয়েই কিন্তু পরীক্ষা হয়ে যায় সো আলাদা ভাবে গোছানোর জন্য কোনো রকমই করতে হবে না জাস্ট একটা কথা যে আমাকে আমার টার্গেট হচ্ছে শোনো আমি একটা কথা আমার সব জুনিয়রদেরকে বলি যে হচ্ছে কিভাবে আসলে পড়া উচিত অনেকে বলে ভাই ডেভিডসন পড়বো কিনা অনেকে বলে হ্যারিসন পড়বো কিনা এরকম অনেক কথা বলে আমি আমি শুধু একটা কথাই বলি যে আমাদের কাজ হচ্ছে বুঝে পড়া এটা আমরা কই থেকে বুঝবো যেখান থেকে পারি সেখান থেকে আমরা বুঝে পড়বো এটা যদি ওয়ার্ডের একটা মামা থেকে বুঝি মামা থেকে বুঝবো হ্যাঁ ওয়ার্ডের একটা সিনিয়র ভাই সিনিয়র কোনো স্যারের থেকে বুঝবো হবে আমরা এটা ডেভিডসন থেকে বুঝতে পারি হ্যারিসন থেকে বুঝতে পারি হ্যাঁ আমরা হচ্ছে গাইড থেকে বুঝতে পারি আমাদের কাজ হচ্ছে বোঝা একটা জিনিস যখন আমরা বুঝবো তখন হচ্ছে ওই জিনিসটা কিন্তু আমাদের অটোমেটিক্যালি মাথায় চলে আসবে এখানে মুখস্থ করার কোনো কিছু নাই এখানে প্রেশার নেওয়ার কোনো কিছু নাই এবং আমার কাছে যেটা ভালো লাগে যে একটা পেশেন্ট আমার কাছে তার সমস্যা নিয়ে প্রেজেন্ট করবে অর্থাৎ আমি যে সিমটম গুলো পড়ছি আমাকে কিন্তু ওইগুলো আমার চোখের সামনে ভাসবে তাহলে এই জিনিসগুলো যদি ফিল করে পড়া যায় আমার মনে হয় যে এটা খুব সহজ হয়ে যায় তাহলে গোছানোর কিছু না জাস্ট ওয়ার্ডকে ফলো করতে হবে এবং ওয়ার্ডে সারদের দেখানো পথকে তুমি ওইভাবে ফলো করবা ওইভাবে পড়াশোনা করবা অটোমেটিক্যালি সব গোছানো হয়ে যাবে হ্যাঁ তোমাকে যদি আমি বলি শর্ট কেসে বিএম আবদুল্লা স্যারের বই পড়ো লং কেসে বিএম আবদুল্লা স্যারের বই পড়ে গোসাই নাও এটা কি হইলো লং কেসে বিএম আবদুল্লা স্যারের বইতে কতগুলো লং কেস শর্ট কেস কেম বেস লাইফে পড়ে শেষ করা সম্ভব কখনোই পড়ে শেষ করা সম্ভব না তাহলে একটা একটা হ্যাফ হ্যাজার্ড কন্ডিশন তৈরি হয়ে যাবে শুধু একটা কথা জাস্ট ফলো ইউর ওয়ার্ডস ওয়ার্ডে যেগুলো হবে ওই ওরিয়েন্টেড তুমি বই সাজাই না এখন ওয়ার্ডে একটা জিনিস পড়াইছে ওইটা আমরা সাজাচ্ছি না ওইটা আমরা গোছাচ্ছি না নোট করছি না তাহলে তো হবে না ওয়ার্ডের পড়াটাকে ভালো করে পড়তে হবে ওয়ার্ডের পড়াটাকে ভালো করে গুছাই নিতে হবে স্যারের একটা কথাকেও মিস করা যাবে না হ্যাঁ এইরকম করতে করতে আলটিমেটলি গোছানো হয়ে যাবে কথাগুলো শুনতে খুব রুড মনে হলেও আসলে কিন্তু এটাই সত্য কথা এবং এটাই কাজে লাগবে হ্যাঁ গুছানোর কোনো কিছু নাই জাস্ট ফলো ইউর ওয়ার্ডস আর যদি বলতে পারি স্মার্ট ওয়ার্ক এর জন্য ওই যে পায়োরিটি বেস্ট ওয়ার্ক যে রেসপায়োরিটি কার্ডিওলজি ইসিজি এক্সরে আগে শেষ করতে হবে সেভেন্টি পার্সেন্ট শেষ হবে বাকি অন্য কিছু হ্যাঁ পারেন্ট দিতে পারে ওর যে ফাইন্ডিংস কারণ ফাইন্ডিংস নর্মাল হতে পারে ফাইন্ডিংস অ্যাপ নর্মাল হতে পারে তাই না তাহলে যে কোনো একটা পেশেন্ট দেয়া হবে ওর যে কোনো একটা পার্ট আমাকে এক্সামিনেশন করতে দিতে পারে পুরো সিস্টেম এক্সামিনেশন করতে দিতে পারে যেহেতু সময় খুব কম থাকে আমাদের যে কোনো একটা সিস্টেমের যে কোন
যেমন আমি যদি আমার শর্ট কেসের কথা বলি আমি প্রথমে আমার যেটা যায় ওটা কার্ডিওলো কার্ডিওলজির ই ছিল তো আমাকে প্রথমে অস্কালটেশন করতে বলল হ্যাঁ তো এই রকম আর কি যে যে কোনো একটা দিয়ে শুরু হবে তো তোমার হচ্ছে এইটা হচ্ছে কি শর্ট কেসটা শর্টলি একটা ডায়াগনোসিসে পৌঁছানোর জন্য যে এক্সামিনেশন এটা তো আমাকে কার্ডিওলজি ওখান থেকে ধরার পরে ওইখান থেকে হার্ট সাউন্ড অ্যাড সাউন্ড অ্যাডেড সাউন্ড থেকে মারমারে চলে গেল মারমার থেকে তারপরে হচ্ছে মারমার থেকে যে বিভিন্ন কোয়েশ্চেন ওইগুলো ধরা শুরু হলো তো এই রকম ভাবে আর কি মানে হচ্ছে ভাইবাটা শুরু হয় তারপরে আমাকে হচ্ছে তারপরে আমাকে হচ্ছে থাইরয়েড গ্ল্যান্ড এক্সামিনেশন করতে দিল পরের স্টেশনে ওইখান থেকে থাইরয়েড গ্ল্যান্ড রিলেটেড সার্জারি এইগুলো মেডিসিন থেকে সার্জারিতে চলে যায় আসলে ভাইবা কিরকম হবে এটা বলা যায় না হ্যাঁ তারপরে আরেকটাতে আমাকে হচ্ছে জার্ক এক্সামিনেশন করতে দিল ওই জার্ক থেকে জার্ক এক্সামিনেশন করতে দিল রেসপিরেটরি সিস্টেম অস্কার্ট করতে দিল হ্যাঁ ওইখান থেকে তোমার হচ্ছে বিভিন্ন মটর নিউরন ডিসঅর্ডার এই এইগুলাতে চলে গেল আসলে বিষয়টা হচ্ছে যে শর্ট কেস আসলে একটা ছোট অংশ এক্সামিনেশন করতে দিবে ওই যে বিষয়টা কি বললাম যে আগে থেকে তুমি যদি বুঝে পড়ো এটার জন্য আলাদা ভাবে কোনো প্রিপারেশন কোনো কিছু নিয়ে লাগবে না ওই রেসিডুয়াল নলেজ দিয়ে তুমি পেরে যাবে এটা হচ্ছে ফাইনাল ইয়ারের মজা আর লং কেস লং কেস তো হচ্ছে একটা পুরো একটা রোগ তোমাকে দিয়ে দিবে মানে একটা আননোন পেশেন্ট তোমাকে দিয়ে দিবে ওই পেশেন্টের কি রোগ হ্যাঁ তুমি হিস্ট্রি নিবা এক্সামিনেশন করবা ইনভেস্টিগেশন মানে একটা প্রো মানে ইনভেস্টিগেশন তো ওখানে করা যায় না একটা হচ্ছে প্রবেবল ডায়াগনোসিসে পৌঁছাবা তারপরে তুমি কি কি ইনভেস্টিগেশন করতে চাও হ্যাঁ তারপর কনফার্মেটরি ডায়াগনোসিসে পৌঁছাবা কি চিকিৎসা দিতে পারবা কি চিকিৎসা দিবা কতদিন পরে ফলো আপ দিবা হ্যাঁ এই টোটাল যে বিষয়টা এই টোটাল বিষয়টা হচ্ছে আসলে লং কেস এবং তোমার কোশ্চেনটা কি ছিল যেন শর্ট কেস লং কেসের কিভাবে পরীক্ষাটা হয় বা কি পার্ট থাকে হ্যাঁ কিভাবে পরীক্ষাটা হয় পরীক্ষাটা হচ্ছে যে আমাদের যখন মেডিসিনে শুরু হয় রিটেন শেষ হয়ে গেছে আগে আমাদের সবার হচ্ছে লং কেস শুরু হয় লং কেস শুরু হওয়ার পরে যেটা হয় সেটা হচ্ছে যে লং কেস শুরু হলো লং কেস শুরু হওয়ার পরে লং কেসের ভিতরেই আমাদের হচ্ছে তোমার শর্ট কেস শুরু হয় তো লং কেসের ভিতরে এই তিনজন তিনজনকে করে ডাকে যেহেতু তিনটা বোর্ড থাকে ডেকে এইভাবে রোটেশনে ঘুরতে থাকে এই তিনজন বের হয় আবার তিনজন আসে ওরা গিয়ে আবার লং কেস লিখে এই লং কেস তো তোমার এর ভিতরে লিখতে 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 হঠাৎ করে বোর্ডে ডাকে হঠাৎ করে আরেকটা বোর্ডে ডাকে হঠাৎ করে পেডিয়াট্রিক্সে ডাকে আসলে যেটা খুব সত্য কথা বলতে হ্যাঁ যে এটা সে যত ভালো স্টুডেন্টই হোক বা যত খারাপ স্টুডেন্টই হোক ফাইনাল প্রফটা একটা খুবই মানে খুবই একটা খুব কঠিন মানে একটা চ্যালেঞ্জের মতো হ্যাঁ একটা রেসের মতো তো আমার এখনো মনে আছে যে মেডিসিন ফাইনাল পর পরীক্ষা দেওয়ার আগের দিন মানে এমন মনে হচ্ছিল যে মনে হচ্ছিল যে হার্ট অ্যাটাক করব বা হার্ট ফেলিয়ার করবো কি যে হয় হ্যাঁ মানে এইরকম খুব পালপিটিশন এই এইটা করতেছে ওইটা করতেছে মাথায় মানে পুরো একটা আমার মনে হয় যে সব আমার শ্রদ্ধেয় যে সব সিনিয়রগণ পরীক্ষা দিয়েছে তারা সবাই এইটাকে ফিল করতে পারে হ্যাঁ খুবই একটা প্রেশারিয়াস একটা সময় তো খুবই প্রেশারিয়াস সময় থাকবে তবে একটা কথা যে মেডিসিন এটা হচ্ছে খুব ফিল করার মতো একটা সাবজেক্ট এবং বুঝে পড়ার মতো একটা সাবজেক্ট পরীক্ষা দেওয়ার পরে সবচেয়ে বেশি শান্তি পাওয়া যায় এই সাবজেক্টে যদি পরীক্ষা ভালো হয় হ্যাঁ তাহলে এটা একটা গুরুত্বপূর্ণ যে খুবই একটা হ্যাফেজার অনেকগুলো বোর্ড অনেক একবার শর্ট কেস হবে একবার বোর্ডই চারটা আবার লং কেস হবে এর ভিতরে কোনটার ভিতরে পরীক্ষা এক বোর্ড থেকে আরেক বোর্ডে না যাইতেই চলে যাবে তুমি লিখতেছ হঠাৎ করে তোমাকে ডেকে একটা বোর্ডে ঢোকাই দিবে হ্যাঁ এরকম হবে হ্যাঁ তো খুবই একটা রেসের মতো এবং এই রেসে আসলে কোন রকম সিস্টেম নিয়ে এগিয়ে ভালো করা সম্ভব বলে আমার মনে হয় না এটা একদম শুরু থেকে বুঝে বুঝে পড়া পড়ার প্রতি কনসিস্টেন্ট থাকা ওয়ার্ডের প্রতি কনসিস্টেন্ট থাকা ওয়ার্ড রেগুলারলি করা পেশেন্ট ওরিয়েন্টেড হতে হলে তোমার আলটিমেটলি সবকিছু সহজ হয়ে যাবে আমার মনে হয় আর কি পার্সোনাল ওপিনিয়ন আমি যেটা করতাম যে মানে শর্ট কেসের জন্য আলাদা প্রিপারেশন ছিল না লং কেসের জন্য ছিল না আলাদা ভাবে যে এইগুলো খুব বেশি পড়ছি এমনও না গাইডও আমার গাইড এখনো একদম নতুন হ্যাঁ মানে গাইডের ভিতরে খুব একটা পড়ছে এইরকম না হ্যাঁ খুব বিষয়টা হচ্ছে এইরকম আমি যেটা করতাম আমি যদি তোমাদেরকে একটু দেখাই যে হচ্ছে এই যে আমি যদি তোমাদেরকে একটা একটু দেখাই যে হচ্ছে এই যে এই আমি হচ্ছে যখন পড়তাম যে সারটা একটা ওয়ার্ডে পড়াইলে যখন আমি নিজে পড়তাম নিজের মতো করে একটা নোট বানাইতাম এই নোটটা কি হতো এই নোটটা হচ্ছে একটা কম্বাইন্ড নোট হতো এই নোটটা আমি মোটামুটি সেকেন্ড ইয়ার থেকেই বানানো শুরু করি হ্যাঁ তো 
এই যে এইটা যেমন আমার একটা নোট এটা হচ্ছে প্যাথোলজি তে পড়ছি প্যাথোলজির অংশ আমরা কেটে নিতাম দেখো আমার এখানেও কিন্তু ওই রকমই আছে যে প্রথমে মেকানিজম অফ ব্রঙ্কিয়ালাইজমা তারপর ড্রাগস ইউজ ইন ব্রঙ্কিয়ালাইজমা এগুলো নিয়ে আমি তাহলে কি করতাম আমি প্রথমে যে ব্রঙ্কিয়ালাইজমা নিয়ে আমি ওই শুরুতে যখন পড়ছি অর্থাৎ আমি ব্রঙ্কিয়ালাইজমা নিয়ে প্রথম পড়ছি যে এর আগে তো আস্তে আস্তে পড়ছি থার্ড ইয়ারে কিন্তু ডিটেলস পড়ছি ফোর্থ ইয়ারে হ্যাঁ তো ফোর্থ ইয়ারের ওই পড়াগুলো আগে পড়ে নিতাম ফোর্থ ইয়ারের ওই পড়াগুলো আগে পড়ে নেওয়ার পরে তারপরে আমি কি করতাম যে এবার হচ্ছে ফাইনাল ইয়ারে ফাইনাল ইয়ারের কি কি আসতেছে তো ফোর্থ ইয়ারের ওই পড়াগুলো যখন পড়ে নিতাম সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয় যে ফোর্থ ইয়ার যাদের ভালো করে পড়া থাকে ফাইনাল ইয়ারটা তাদের অনেক সহজ হয়ে যায় এবং আমার মনে হয় যে ফোর্থ ইয়ারের প্রিপারেশন দিয়ে ফাইনাল প্রফে থার্টি পার্সেন্ট শেষ করা আরামসে শেষ করা পসিবল উইদাউট প্রিপারেশন নিয়ে হ্যাঁ মানে ফোর্থ ইয়ারটা এত গুরুত্বপূর্ণ তো ওই যে আগে মানে ব্যাকগ্রাউন্ডটা যদি ভালো মানে যেহেতু আমি ওইগুলো দিয়ে শুরু করতাম আমার তখন একটা আলাদা কনফিডেন্ট চলে আসতো তারপরে সারা যেভাবে পড়াইতো ওইভাবে নোট করতাম হ্যাঁ তারপরে একদিন এ বি এম আবদুল্লা স্যারের লং কেস বই বা শহীদুল্লাহ শহীদ স্যারের লং কেস বই বের করতাম এ বি এম আবদুল্লা স্যারের শর্ট কেস বই বের করতাম আমার আরো অনেকগুলো শর্ট কেসের বই আছে বই বের করতাম বই বের করে পড়তাম পড়ার পরে আমি যখনই যেই বইটা পড়ি আমি একটা জিনিস খেয়াল করে রাখতাম যে একটা বই কিন্তু বারবার পড়ার সুযোগ নেই এবং আমি ফোর্থ ইয়ারে যেটা পড়ছি ওইটা যদি আমার গুছানো না থাকে ফোর্থ ইয়ারে যার গুছানো থাকবে না তার কিন্তু আর ওই ফোর্থ ইয়ারে ওই পড়াটা পড়ানো হবে না তাহলে আমি কি করতাম আমি যখনই পড়তাম যতটুকুই পড়তাম ততটুকুই আমি লিখে ফেলতাম মানে আমার এখনো মনে পড়ে যে আমি একটা জিনিস পড়েছি ওই জিনিসটা আমি লিখে রাখিনি এরকম কখনো হয়নি তো ওইভাবে আমি লিখে রাখতাম তো তাহলে কি হইতো যে ব্রঙ্কেলাজমা আমি ফোর্থ ইয়ারে পড়ছি ব্রঙ্কেলাজমা আমি ফাইনাল ইয়ারে পড়তেছি ফাইনাল ইয়ারে এক সার পড়াইছে লেকচারে আর এক সার পড়াইছে ওয়ার্ডে হ্যাঁ আমি নিজের মতো করে পড়ছি একবার শর্ট কেসের বই থেকে পড়ছি লং কেসের বই থেকে পড়ছি তাহলে এই যে আমার একটা ব্রঙ্কেলাজমা মোটামুটি এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট এখানে মোটামুটি আট পেজের একটা শীত আছে হ্যাঁ তো মোটামুটি এর ভিতরে ব্রঙ্কেলাজমা রিগার্ডিং শর্ট কেস লং কেস ভাইবা সব কিছুই আছে এবং আমি পরীক্ষার আগে জাস্ট এইটা দেখে যাইতাম এইটা দেখে গিয়ে আমি শর্ট কেসে পারফর্ম করতাম লং কেসে পারফর্ম করতাম ভাইবাতে পরীক্ষা দিতাম মানে আমার ক্ষেত্রে বিষয়টা ছিল এইরকম আর যদি এইরকম ভাবে যদি গুছানো না থাকে তাহলে সেক্ষেত্রে যারা একদম ফিফথ ইয়ারে নতুন করে শুরু করতে চাও তারা তো অবশ্যই তোমার হচ্ছে চেষ্টা করবা যে শর্ট কেস লং কেস শর্ট কেস লং কেস আলাদা কিছু না তো তোমাকে একটা চেস্ট অস্কালটেশন করতে দিবে তুমি ওখানে রঙ্কাই পাচ্ছ এটা এটা রঙ্কাই কি রঙ্কাই কি হতে পারে অবস্ট্রাকটিভ ইয়ার ওই ডিজিতে রঙ্কাই হতে পারে তাই না তো এই যে অবস্ট্রাকটিভ ইয়ার ওই ডিজিজের ভিতরে একটা হচ্ছে অ্যাজমা তো অ্যাজমাতে রঙ্কাই পাচ্ছ আবার তুমি লং কেস অ্যাজমাতে ওখানে গিয়ে রঙ্কাই পাচ্ছ এইরকম আর কি তাহলে পড়াগুলা শর্ট কেস লং কেস কোনো কেসে আলাদা কিছু না সো একটু যদি কম্বাইন করে পড়া যায় আমার মনে হয় যে ভালো হবে হ্যাঁ তাহলে তোমরা চেষ্টা করবা যে যখনই যেটা পড়বো ওইটা জাস্ট গুছাইয়ে ফেলা এবং আলাদা আলাদা ভাবে প্রিপারেশন নিয়ে না কারণ আমি যে বলছি যে তুমি হয়তো এই দিকে শর্ট কেসের প্রিপারেশন নিচ্ছ তোমাকে ডাকতেছে ভাইবা ওই দিকে যাই দেখছো লং কেস বাইরে যাচ্ছে হ্যাঁ এই জন্য এখানে ওই রকম করার কোনো অপশন আছে বলে আমার মনে হয় না তাদেরকে ওয়ার্ডটাকে খুব বেশি প্রায়োরিটি দিবে ওয়ার্ডটাকে খুব বেশি প্রায়োরিটি দিবে ওয়ার্ডের প্রত্যেকটা পড়া হচ্ছে টাইমলি শেষ করার চেষ্টা করবে পাশাপাশি যেটা করবে খুব বেশি পেশেন্ট ওরিয়েন্টেড হবে এবং ওয়ার্ডে ম্যাক্সিমাম সময় দেওয়ার চেষ্টা করবে এবং পেশেন্ট দেখে দেখে পড়বে পেশেন্ট ওরিয়েন্টেড লার্নিং করার চেষ্টা করবে আর আমি কি বললাম যে পড়াটা যাতে ইউজলেস পড়া না হয় তুমি একটা জিনিস খেয়াল করে দেখবা যে আমরা ফার্স্ট টাইম যখন পড়ি ওই জিনিসটা আমাদের খুব সুন্দর বোঝা যায় তাই না তারপরে আমার ভাইবার আগে পড়তে গেলে মনে হয় যে আমি কত কিছু পড়ছিলাম এখন তার মনে পড়তেছে না তাহলে ওই যে ফার্স্ট টাইম যখন যে লার্নিংটা হবে ওই ফার্স্ট টাইম লার্নিংটা তোমরা নোট করে নিবা যাতে তোমার ওইটা দেখলেই তোমার ওইটা মাথায় গেথে যাই তাহলে মানে পড়াশোনাটা এরকম হবে তুমি অল্প পড়বা বাট যখনই পড়বা হান্ড্রেড পার্সেন্ট আউটপুট হ্যাঁ তো এরকম করতে করতে সবসময় নোট করতে 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 দেখবা যে ওইটা খুবই মানে অর্গানাইজড একটা মানে তোমার সম্পদে পরিণত হবে এবং আমি যদি তোমাদের জাস্ট একটু দেখাই হ্যাঁ যে যদি নোট কিরকম হতে পারে হ্যাঁ জাস্ট একটু দেখাই যে এতগুলা যে দেখতেছো এই টোটালটা আমার হচ্ছে শুধু
মানে বই যেরকম মোটা আমার নোট কিন্তু নিজের নোট এরকম মোটা হয়ে গেছে হ্যাঁ এটা হচ্ছে মেডিসিনের নোট বুঝছো তো এইরকম ভাবে করতে হবে এবং তোমরা হচ্ছে এরকম নোট করলে দেখবা যে তখন তোমার কি হচ্ছে আমি পরীক্ষার আগে আমি না পড়তাম ইন্ডেভার না পড়তাম মূল বুক আমি আমার মতো শর্ট কেস লং কেস আলাদা কোনো বই পড়তাম না আমি আমার মতো এটা দেখে চলে যাইতাম এবং খুব কনফিডেন্ট থাকতাম কেন জানি তো এইগুলা তোমাদের কাজে দিতে পারে আমি জানি না কেউ কারা কারা এইভাবে পড়ো বাট আমার মনে হয় এটা খুবই ইফেক্টিভ একটা ওয়ে হইতে পারে তোমাদের জন্য शर्टकाट <laughs> खाता परीक्षा तो लिखते विषय सबकिटेडियोटेडर एक्सप्लेन कर उपकार सबकिया